साईनाम विद्यार्थी मित्रों अत्य अपनी चर्चा चालू है वनस्पतिओं की बाह्याकार रचना वनस्पतिओ में बाह्याकार विद्या विषय वर्णन एम मूल मूलना विविध प्रदेशों एना रूपांतरणों विषय की चर्चा आप लोग पूरी करी त्यारबाद प्रकांड एना विशिष्ट रूपांतरणों एना कार्य विषय की चर्चा पूरी करी और पची आप लाक्षणिक पर्ण की रचना विषय वर्णन जुत एम आप लोग पर्णना प्रकारों पहुँचा था टाइप्स ऑफ लीव्स पर्णना प्रकारों बराबर है तो हमें बता लोग शांति आग अं ध्यान आप जो <coughs> पर्ण फलक संपूर्ण अखंडित हो तरह अखंडित खंडित एट खंडित एट तूटेलू और अखंडित एट सड़ंग तूटेलू न हो आखू हो संपूर्ण हो तो पर्ण फलक संपूर्ण अखंडित हो तरह अथवा जय पर्ण फलक छेदित होदित एट किनादन पमेलू आ एक तमने उत्कृष्ट उदाहरण आप गुलाब गुलाबनू पर्ण गुलाबना पर्ण की किनारी ते लोग जेली हसे बराबर गुलाबना पर्ण की किनारी जो एक्जेक्टली आई हुई छेदनवाड़ी आने शूँ कहवा छेदन कहवा जो आ अर्धे सुधी छेदन जाए आ अंदर तरफ छेदन जाए फरी पाचु बहार निकल फरी पाचु आ छेदन अंदर गयु फरी पाचु बहार निकल तो आनी कि आना जीव जुओ सड़ंग आना जीव जुओ सड़ंग अथवा तो सतत नहीं परंतु एनी जगह छेदन पमेली है एट्ले खंडित है छेदन पमेली है करकियावाड़ी है बराबर तो पर्ण फलक संपूर्ण अखंडित हो तेरे अथवा जय पर्ण फलक छेदित हो परंतु एनुदन ए मध्य शिरा सुधी अड़केलू के पहुँचेलू न हो पर्ण ने सादु पर्ण है तम कहवा छेदित हो परंतु ये छेदन है ये छेक मध्य शिरा सुधी अड़केलू के पहुँचेलू न हो तो ते पर्ण है ये सादु पर्ण है तम कहवा जयरे पर्ण फलकन छेदन ए मध्य शिरा सुधी पहुँचे तेरे ते पर्ण फलक ने घनी बड़ी पर्णिकाओं में विभाजित करे तेरे ते पर्ण ने संयुक्त पर्ण कहे उदाहरण तरीके तक समझा अँ आकृति में जोशो ए तक ख्याल आए आ पर्ण है ये सादु पर्ण कहवा आम क्या करता कहीं जो ये किनारी भागे अपने छेदन जवात नहीं एज रीते आ पर्ण है आने पर सादु पर्ण ज कहवा शू काम तो कि आने किनारी भागे छेदन है बराबर आ जुओ छेदन पमेलू है परंतु येदन अर्धे सुधी जाए थोड़े सुधी जाए मध्य शिरा सुधी नहीं पोत मध्य शिरा क्या हो पर्णनी मैं तमने अँ बताई है आकृति में याद आए बता आ जगह मध्य शीर आए हम आ छेदन थू आ छेदन थू आ छेदन थू ते जी सको आ बदा छेदन है छेदन थोड़े सुधी गया वरी पाचे बहार आयु वरी पाचों अंदर सुधी छेदन गयु थोड़े सुधी फरी पाचु बहार आयु यू मतलब ई छेदन है यपूर्ण नहीं अट्ले कि ईदन है मध्य शिरा सुधी नहीं पहुँचू छेदन अर्धे सुधी पहुँची फरी पाचु बहार आ गए तो एवं पर्ण ने अपने नाम आपसू सादु पर्ण आप सादा पर्णन उदाहरण है आप सादा पर्णन उदाहरण है परंतु घनी अमुक में एवं जवा कि छेदन है येदन छेक अंदर सुधी पहुँचत हो अंदर सुधी ए क्या सुधी मध्य शिरा सुधी पहुँचत हो मध्य शिरा सुधी पहुँचे तो ये आखे आखू जो सादु पर्ण है एने संयुक्त रीते घनी बड़ी नानी नानी पर्णी कौ में विभाजित करना एक्चुअली आ आखू एक पर्ण है आ आखू एक पर्ण है आ आखू एक पर्ण है परंतु आम जो किनारी भागे थी छेदन थेलू है छेदन से एक मध्य शिरा सुधी पहुँचू है आ छेदन मध्य शिरा सुधी पहुँचू है आ छेदन मध्य शिरा सुधी पहुँचू आखे आखू पर्ण से शूँ थे आ नर्णिकाओ में विभाजित थी गये आ आखे आखू एक पर्ण है तमने कोई पूछे कि आने शूँ कहवा आ एक संयुक्त पर्ण ज कहवा बराबर तो संयुक्त शब्द न प्रयोजन शू काम कर एक बे त्र चार पांच छ सात आठ आ आठ रचनाओं तुम जो ये शू है कि न पर्णिकाओ है य पर्णिकाओ एक आखू पर्ण तो एक आखा पर्ण में ई पर्णिकाओ बनी है आज रचना है आ रचना तमने उदाहरण तरीके समझा आकृति ड्रॉ कर एक्जेक्टली ख्याल आ जाए मान लियो कि आ एक आखू संयुक्त पर्ण है आ रीते पर्ण 
बराबर हम एम एना किनारी भागे थी शू थे छेदन थेलू है आ दिशा में फरी पाचु छेदन 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 बराबर ई छेदन थे ई छेदन न भाग क्या सुधी पहुँचे तो कि मध्य शीरा सुधी बराबर एट आ पर्ण से केव खबर जो आटलो भाग है ये आ रीते एक थी गये पी आ बीजु पर्ण बन सो आ रीते आ बीज पर्ण बन आ तीज पर्ण बन सो आ रीते आ चौथ पर्ण बन सीते आ एवज रीते आ तरफ पर्ण बन सचु पर्ण बन सचु नव पर्ण आ रीते बन स तो आ एक आखू पर्ण तो जी अंदर एक बे त्र चार पांच छत जगह थी आ छेदन छेदन क्या पहुँचू छेक मध्य शिरा सुधी पहुँचू आ छेदन छेक मध्य शिरा सुधी पहुँचू फरी पाचु बार आ छेदन छेक मध्य शिरा सुधी पहुँचू फरी पाचु बहार आई आ छेदन छेक मध्य शिरा सुधी पहुँचू फरी पाचु बहार आई आने छेदन मध्य शिरा सुधी पहुँचू आ 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 रीते आ एक आखूत तेरे अपने कीधु तू सादू पर्ण परंतु छेदन जो मध्य शिरा सुधी पहुँची तो ये आखे आखा पर्ण ने नीनी पर्णिकाओं में विभेदित करे अँ ते जी सको एक बे तर चार पाँच छ सात आ एक आ बे आ त्र चार पाँच छ सात ये छूटी पड़ी है यू बनी है तो पर्णिका और कुल के पर्णिका है आम उदाहरण तरीके सात ये सात पर्णिकाओ भेगी मड़ी ने संयुक्त रीते शू बना पर्ण य पर्ण ने अपने केव पर्ण के शू संयुक्त आ रीते तब इन्हें याद रख प्रयास करो बराबर है आ एक आखू पर्ण है अत्य अत्य समक्ष आज है आ रचना बराबर आ पर्ण ने केव पर्ण कहूँ आप सादू पर्ण हम आनी किनारी वालों भाग है य मध्य शिरा सुधी पहुँचे फरी पाचु बहार आए फरी पाचु मध्य शिरा सुधी पहुँचे फरी पाचु बहार आए फरी पाचु मध्य शिरा सुधी पहुँचे फरी पाचु बहार आए मध्य शिरा सुधी मध्य शिरा सुधी पाचु मध्य शिरा सुधी पाचु मध्य शिरा सुधी आ रीते बराबर आ मध्य शिरा तो आ आखे आखू पर्ण हम के रूपांतरित थी गये आ एक त्र एवज रीते चार पांच छत रेडी आ आख एक संयुक्त पर्ण हम ये एक बे त्र चार पांच छ सात सात पर्णिकाओ में ई विभाजित थी गय बराबर सात पर्णिकाओ में ई विभाजित थी गयु पर्णिका कह तो आ सात पर्णिकाओ ने अपने संयुक्त रीते एक पर्ण कहूँ परंतु संयुक्त बराबर तो आवा पर्ण ने संयुक्त पर्ण तरीके ओ एटली वस्तु याद रखनी कि जयरे कोईपण पर्ण में ए किनारी भागे जवात छेदन ई मध्य शिरा सुधी न पहुँचत हो परंतु अंश तो हज आग बढ़ी फरी पाचु बहार निकलते हुए फरी पाचु अंश तो आग बढ़ी फरी पाचु बहार निकलते हुए एट्ले कि आकरियावाड़ी सपाटी हुई बराबर करकरिया अथवा तो करवत धार जीव सपाटी धरावत हो अथवा तो साव सड़ंग सपाटी धरावत हो तो आ पर्ण है आ बने पर्ण है आप शू नाम आपस सादू पर्ण परंतु जयरे ईज छेदन छेक अंदर सुधी पहुँचे जो आ छेदन छेक अंदर सुधी पहुँचू मध्य शिरा सुधी अँ आ छेदन छेक अंदर सुधी पहुँचू है मध्य शिरा सुधी अँ आ छेदन छेक अंदर सुधी पहुँचू है मध्य शिरा सुधी ए जीत आ छेदन है आ छेदन है आ छेदन है एक बधु मध्य शिरा सुधी पहुँचे बराबर आम बात में लियो तो आ छेदन है आ बीजू छेदन है आ वच्चे तीजू छेदन है चौथु ये छेदन छेक क्या सुधी पहुँचे मध्य शिरा सुधी तो ये शू करू आखे आखू एक सादू पर्ण थे नर्णिकाओ में विभाजित कर नाख्य बराबर तेरे अपने लोग सादू पर्ण नहीं बोलीए परंतु संयुक्त पर्ण बोलसू बराबर है फरी पाचु जो बता टेक्स्टबुक में जयरे पर्ण फलकन छेदन मध्य शिरा सुधी पहुँचे छेदन क्या सुधी पहुँचे मध्य शिरा सुधी पहुँचे तेरे पर्ण फलक ने घनी पर्णिकाओ में 
विभाजित करे तेरे ते पर्ण फलक ने आखे आखू पर्ण फलक है इन्हें घनी पर्णिकाओ में विभाजित करे पर्ण ने संयुक्त पर्ण तरीके ओवे पर्ण ने अपने शू नाम आप संयुक्त पर्ण संयुक्त शब्द न प्रयोजन आ लोग शू काम कर कारण के त्या पर्णिकाओं की संख्या घनी बदी है दाखला तरीके आज आकृति है आम जुओ एक बे तन चार पांच छ सात आठ ने नौ नौ पर्णिकाओ है एक थी वू है बराबर एट नौ पर्णिकाओ जी नौ पर्णिकाओ भेगी मड़ी शू बना तो ये नौ पर्णिकाओ भेगी मड़ी ने एक पर्ण बनाए ये रीते उदाहरण तरीके मैं अँ तक समझा तो अँ पर्णिकाओं की संख्या के लिए आम सात तो ये सात पर्णिकाओ भेगी मड़ी ने एक पर्ण बने तो सात पर्णिकाओ भेगी मेड़ी एट एना शब्द शू हो प्रो संयुक्त तो ये सात पर्णिकाओ भेगी मड़ी ने एक जो पर्णन निर्माण करे एने संयुक्त पर्ण कहवा एवं पर्ण ने संयुक्त पर्ण कहवा कि जी कि है ये किनारी छेदन क्या सुधी पहुँचू होदन की प्रक्रिया छेदन य मध्यशीरा सुधी पहुँचू हो तरह सादा और संयुक्त पर्ण बने में सादा और संयुक्त पर्ण बने में पर्णदंड कक्ष में कलिका हाजर हो आ पर्णदंड है पर्णदंड को कहवा आ पर्णदंड कहवा जो आ पर्णदंड है ये पर्णदंड कक्ष में आ जगह प्रकांड हो पर्णदंड है तो प्रकांड ने पर्णदंड वे अ खूणो बने बराबर है आज जगह हूँ ड्रॉ कर दो तमने आ प्रकांड चलो आ प्रकांड है आ प्रकांड पर आ पर्ण उद्भव्य पर्णदंड है तो आ प्रकांड पर्णदंड अँ खूणो बैन बराबर ई थी गई कक्ष कलिका त्या बराबर तो सादा ने संयुक्त पर्ण बने में पर्णदंड कक्ष में कलिका हाजर हो कक्ष कलिका जो अँ रेडी कक्ष कलिका हाजर परंतु संयुक्त पर्णनी पर्णिका आ संयुक्त पर्ण है आनी पर्णिकाओ है टोटल नौ संयुक्त पर्णनी पर्णिका कक्ष में कक्ष अँ बने अँ बने अँ बने आ जगह बने तो यक्त पर्णनी जो पर्णिकाओ है आम नौ पर्णिकाओ है आ नौ पर्णिकाओ है नवे नौ पर्णिकाओ वे खूणा बने कक्ष बने तो ई कक्ष में पर्णिका कक्ष में कूदरती रीते कोई दिवस कलिका होती नहीं तेरे एक सनातन सत्य ई याद रखू हमेशा कक्ष कलिका हमेशा पर्ण कक्ष में ज हो बराबर पर्णिकाओं कक्ष में नहीं बराबर है आ पर्णिका है एक बे त्र चार पाँच छ सात बराबर ई बधाई में वे खूणो बने जो आ जगह से हूँ जै डार्क ड्रो करूँ चु जो जो आटलो भाग आ खूणो बैनो जो आ खूणो बैनो आ खूणो बैनो आ तरफ आ तरफ ना खूणो बैनो आ कोई दिवस कलिका न हो बराबर खूणो तो त्या बने कक्ष अले खूणो बराबर कारण के आप शू है अँ शूकाम पर्णिका की जगह वच्चे कलिका अँ नहीं कारण के आ बदी पर्णिकाओ है पर्ण नहीं जय ते कोईपण एक सादु पर्ण लियो अथवा तो संयुक्त पर्ण लियो कि जेनों एक पर्णदंड हो पर्णदंड में जे कक्ष हो आ जगह कक्ष हो आ जगह कक्ष हो तो अँ थी हमेशा कलिका निर्माण पमे बराबर टूंक में पर्ण और प्रकांड वे कक्ष है एम कलिका निर्माण था कक्ष कलिका हमेशा पर्ण कक्ष में हो पर्णिकाओं कक्ष में कोई दिवस कक्ष कलिका न हो एक सनातन सत्य है आप लोग याद रखू संयुक्त पर्णों फरी पाचा बे प्रकार होके संयुक्त प्रकार पर्णों सादा पर्ण है यहाँ प्रकार नहीं आता परंतु संयुक्त पर्णों बे प्रकार हो पक्षवत अथवा तो पीछाकार संयुक्त पर्ण के जे पीछा जो आकार होम्य धरी अथवा तो अक्ष पर घनी संख्या में पर्णिकाओ हाजर हो जो आ सामान्य धरी आ मुख्य अक्ष एन सामान्य अक्ष थी गये कहवा जो आ वे एना जुओ के बड़ी पर्णिकाओ आ बने दिशा में तो पीछाकार संयुक्त पर्ण में सामान्य धरी अथवा तो अक्ष पर घनी संख्या में पर्णिकाओ हाजर हो पत्राक्ष के जे पर्णनी मध्यशीरा अस्तित्व ने रजू करे दाखला तरीके लीमड़ो पत्राक्ष एट के पत्र अक्ष पर्णनों अक्ष आज सामान्य अक्ष कीधु ने 
बराबर ते बराबर के जे पर्णनी मध्य शीरा आ तमने आ जे वस्तु छे सू दर्शावे छे मध्य शीरा दर्शावे छे जो आ रचना जे हुँ यह ड्रो करू छो ने आ पर्णनी मध्य शीरा थे आ पर्णनी सू थाई मध्य शीरा ने आ मध्य शीरा उपर सू आवे लू छे तो क्या मध्य शीरा उपर खणी बती પર્ણિકાઓ આવેલી હોય અને ઈ ઘણી બધી પર્ણિકાઓ છે એ સમગ્ર પર્ણને એક નિશ્ચિત પીછા જેવો આકાર પ્રદર્શિત કરે છે એટલા માટે આ પ્રકારના પર્ણને કેવું પર્ણ કીધું છે સંયુક્ત પર્ણ તો ખરા પરંતુ પીછાકાર સંયુક્ત પર્ણ અને ઈ તમારે પ્રત્યક્ષ રીતે જોવું હોય તો તમારે લીમડાનું આવું સંયુક્ત પર્ણ તમને જોવા મળશે પ્રત્યક્ષ રીતે બરાબર મીઠો લીમડો લ્યો કે કડવો લીમડો લ્યો કોઈ પણ લીમડો તમે જુઓ બરાબર બીજું આનું ઉદાહરણ આપું તમને લોકોને તો નાળિયેરીનું ઝાડ બરાબર છે નાળિયેરીનું ઝાડ એના પાંદડા તમે બધા લોકોએ જોયેલા હશે કે જેના ઉપર સમાંતર શીરા વિન્યાસ હોય યાદ કરો બધા લોકો સમાંતર પ્રકારનો શીરા વિન્યાસ હોય બરાબર છે તો એ જે નાળિયેરીના ઝાડનું જે લાંબા લાંબા મોટા જે પર્ણ છે એ સંયુક્ત પર્ણ છે કારણ કે એમાં છેદન આવી રીતે થયેલું છે પીછાકાર પ્રકારના સંયુક્ત પર્ણ છે આની રચના જુઓ તમને ખ્યાલ આવશે આ પીછા જેવી રચનાને મળતું આવે છે ઘણી બધી પર્ણિકાઓ બંને તરફ આવેલી છે અને આ જે વચ્ચેનો ભાગ છે એને શું કહેવાય મુખ્ય અક્ષ અથવા તો પત્રાક્ષ તો સંયુક્ત પર્ણો બે પ્રકારના હોઈ શકે છે પક્ષવત અથવા તો પીછાકાર સંયુક્ત પર્ણ કે જેમાં સામાન્ય ધરી અથવા તો અક્ષ પર ઘણી સંખ્યામાં પર્ણિકાઓ હાજર હોય છે પત્રાક્ષ કે જે પર્ણની મધ્ય શીરાના અસ્તિત્વને રજૂ કરે છે દાખલા તરીકે લીમડું ત્યારબાદ બીજો પ્રકાર જોઈએ તો એ આવે છે પંજાકાર પ્રકારનું સંયુક્ત પર્ણ પંજાકાર સંયુક્ત પર્ણ નામ પ્રમાણેનો ગુણધર્મ પંજાકાર સંયુક્ત પર્ણમાં પર્ણિકાઓ એક જ સામાન્ય બિંદુ એટલે કે પર્ણદંડનો જે ટોચનો ભાગે છે એની સાથે જોડાયેલો દાખલા તરીકે શિમડો હવે એ વસ્તુ તમને આકૃતિ દોરીને સમજાવીશ ને તો તમને સરસ રીતે સમજાઈ જશે જુઓ શું કીધું બધી જ પર્ણિકાઓ ક્યાં જોઈન્ટ હોય તો કે પર્ણદંડનો જે ટોચનો ભાગ હોય ને ત્યાં જ બધી જ પર્ણિકાઓ છે એ જોઈન્ટ હશે માની લ્યો કે આપણે વિચારીએ કે આ પર્ણદંડ છે બરાબર આ પર્ણદંડ છે અને આ એ પ્રકાંડ ઉપર પર્ણદંડ છે એનું નિર્માણ થયેલું દેખાય છે આ મેં પ્રકાંડ ડ્રો કર્યું ઉદાહરણ તરીકે આ પર્ણદંડ છે આ પર્ણદંડનો ટોચનો ભાગ હવે અહીંયા શું કીધું બધી જ પર્ણિકાઓ છે એ બધી જ પર્ણિકાઓ જોજો બહુ સરસ રીતે વાંકી રટના આપીને સમજાવ્યું છે કે પંજાકાર સંયુક્ત પર્ણ કોને કહેવાય પંજાકાર નામ પ્રમાણે એનો મિનિંગ તમારે કહેવાનો છે પંજાકાર સંયુક્ત પર્ણમાં પર્ણિકાઓ એક જ સામાન્ય બિંદુ એક જ સામાન્ય બિંદુ એ સામાન્ય બિંદુ શું હોય તો કે પર્ણદંડની ટોચનો ભાગ પર્ણદંડની ટોચના ભાગેથી જ જોડાયેલો હોય દાખલા તરીકે શિમડો દાખલા તરીકે આ પર્ણદંડની ટોચ છે બરાબર જો જો હવે પર્ણિકાઓની ગોઠવણી આવી રીતે આ એક પર્ણિકા બીજી પર્ણિકા આ ત્રીજી પર્ણિકા ચોથી પર્ણિકા આ પાંચમી પર્ણિકા ઉદાહરણ તરીકે બરાબર બધી જ પર્ણિકાઓ જોઈન્ટ ક્યાં થાય છે તો કે આ જગ્યાએ પર્ણદંડની ટોચે પર્ણદંડની ટોચ છે અને પર્ણદંડની ટોચે જો બધી પર્ણિકામાંથી અહીંયાથી આ છેદન થયું તો આ છેદન પર્ણદંડની ટોચે પહોંચે અહીંયાથી આ છેદન થયું તો છેદન અહીંયા પહોંચે છે અહીંયાથી છેદન થયું તો અહીંયા પહોંચે છે અહીંયાથી છેદન થયું એ અહીંયા પહોંચે આમાં જુઓ પીછાકાર પ્રકારના સંયુક્ત પણમાં આ છેદન અહીંયા થયું પછી બીજું છેદન આ બીજી જગ્યાએ થયું ત્રીજું છેદન એનાથી નીચે થયું ચોથું અહીંયા થયું પાંચમું છેદન આ જગ્યાએ થયું છે તો એમાં એક જ બિંદુ નથી બિંદુ અલગ અલગ છે 
આમાં બધા જ પર્ણિકાઓ છે એક જ બિંદુ સાથે જોઈન્ટ છે એક જ બિંદુ એટલે પર્ણદંડની ટોચ એટલે એની રચના છે ને એ પંજાકાર થઈ ગઈ એટલા માટે એને પંજાકાર પ્રકારના સંયુક્ત પર્ણ એમ નામ આપવામાં આવેલું છે બરાબર એટલે તમારે નજર સમક્ષ આ બે જ આકૃતિ છે એ યાદ રાખવાની છે એક છે પીછાકાર પ્રકારનું સંયુક્ત પર્ણ અને બીજું છે પંચાકાર પ્રકારનું સંયુક્ત પર્ણ તો એ સંયુક્ત પર્ણના બે પ્રકાર થઈ ગયા દાખલા તરીકે શિમડો પીછાકાર પ્રકારનું સંયુક્ત પર્ણ કે એનું ઉદાહરણ લીમડો અને પંચાકાર પ્રકારનું સંયુક્ત પર્ણ કે એનું ઉદાહરણ શિમડો અથવા તો સિલ્ક કોટન બરાબર છે ભૂલતાની બધા લોકો તો આ હતું પર્ણના પ્રકારો વિશેનું વર્ણન પર્ણના પ્રકારોમાં બે પ્રકાર આપણે યાદ રાખશું સાદા પર્ણ અને સંયુક્ત પર્ણ સાદા પર્ણ એટલે એવું કે જે પર્ણની કિનારી સંપૂર્ણ હોય અખંડિત હોય બરાબર કિનારીનું છેદન મધ્ય શિરા સુધી ન પહોંચતું હોય તો એવા પર્ણને સાદા પર્ણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે પછી સંયુક્ત પર્ણ સંયુક્ત પર્ણ એને કહેવાય કે જ્યાં પર્ણની કિનારીનું છેદન છેક મધ્ય શિરા સુધી પહોંચતું હોય અને એ છેદન કે જે છેક મધ્ય શિરા સુધી પહોંચે છે એના લીધે આખે આખું એક જે પર્ણ હતું એ નાની નાની પર્ણિકાઓમાં વિભાજિત થતું હોય છે તો એ નાની નાની પર્ણિકાઓ ભેગી મળીને સંયુક્ત રીતે એક પર્ણનું નિર્માણ કરે જેને સંયુક્ત પર્ણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે બરાબર સંયુક્ત પર્ણ ફરી પાછા બે પ્રકારના એક પીછાકાર અથવા તો પક્ષવત પ્રકારનું સંયુક્ત પર્ણ ઉદાહરણ તરીકે આવશે લીમડો અને બીજું આવશે પંજાકાર પ્રકારનું સંયુક્ત પર્ણ કે જેમાં બધી જ પર્ણિકાઓ એક બિંદુ પર એટલે કે પર્ણદંડની ટોચે જોડાયેલી હોય છે અને એનું ઉદાહરણ આવશે શિમડો તો આ હતા પર્ણના પ્રકારો ત્યાર પછી વાત કરીએ પર્ણ વિન્યાસ પર્ણ વિન્યાસ પર્ણની ગોઠવણી પર્ણ વિન્યાસ એ પ્રકાંડ કે શાખા પર પર્ણની ગોઠવણીની વાત છે પર્ણ વિન્યાસ એ પ્રકાંડ કે શાખા પર પર્ણની ગોઠવણી કેવી થાય છે એ ગોઠવણીની વાત છે તે સામાન્ય રીતે ત્રણ પ્રકારની હોય છે એકાંતરિત સન્મુખ અને ભ્રમિરૂપ ત્રણ પ્રકારની પર્ણોની ગોઠવણી તેના મુખ્ય અક્ષ ઉપર અથવા તો પ્રકાંડ ઉપર થયેલી જોવા મળે છે એકાંતરિત હોઈ શકે સન્મુખ હોઈ શકે અને ભ્રમિરૂપ હોઈ શકે ભ્રમિરૂપ અથવા તો ચક્રાકાર હવે જુઓ કેવી રીતે હું તમને આકૃતિ ડ્રો કરીને સમજાવું છું એટલે તમને ખ્યાલ આવે પર્ણ વિન્યાસના એકાંતરિક પ્રકારમાં પર્ણ વિન્યાસના એકાંતરિક પ્રકારમાં દરેક ગાંઠ પરથી પર્ણ વિન્યાસના એકાંતરિક પ્રકારમાં દરેક ગાંઠ પરથી એકાંતરિક રીતે એક જ પર્ણ વિકસે છે જોયું દરેક ગાંઠ પરથી શું થાય છે એકાંતરિક રીતે એક જ પર્ણ વિકસે છે દાખલા તરીકે જાસુદ રાય અને સૂર્યમુખી ઉદાહરણ તરીકે મેં તમને લોકોને શરૂઆતમાં સમજાવેલું છે અગ્રાભી વર્ધી ક્રમ યાદ કરો બધા લોકો હવે પર્ણ વિન્યાસ પર્ણ વિન્યાસ શબ્દનો મર્મ શું થાય પર્ણની પ્રકાંડ અથવા તો શાખા પર નિશ્ચિત ગોઠવણી દાખલા તરીકે કોઈ એક પ્રકાંડ આવી રીતે છે અને એની ગાંઠ આવી રીતે છે બરાબર તો દરેક ગાંઠ પરથી એક જ પર્ણ આવી રીતે એકાંતરિત અગ્રાભિવર્તી ક્રમમાં ઉત્પન્ન થતું હોય બરાબર છે આ રચના સમજાણી તમારી સમક્ષ મેં ડ્રો કઈ રીતે બરાબર દરેક ગાંઠવાળા પ્રદેશ ઉપર એ એક સનાતન સત્ય ભૂલતા નહીં બધા લોકો કે પર્ણનું નિર્માણ ગાંઠ ઉપરથી જ થાય હંમેશા આંતરગાંઠવાળા ભાગમાંથી ન થાય તો દરેક ગાંઠ પરથી એકાંતરિક રીતે અગ્રાભિવર્તી ક્રમમાં એક જ પર્ણ ઉદભવે તો તેને એકાંતરિત પ્રકારનો પર્ણ વિન્યાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આ પહેલો પ્રકાર હવે દાખલા તરીકે જાસુદ રાય અને સૂર્યમુખી ઉદાહરણ યાદ રાખવા ઘણી વખત એમસીક્યુમાં ઉદાહરણ પૂછતા હોય છે બરાબર તો જાસુદ 
राय सूर्यमुखी के सूर्यमुखी में क्या प्रकार विन्यास जवा बराबर है एट याद रख हम एना पी बीजो प्रकार आए थे सन्मुख सन्मुख प्रकार में एक बीजा साम सा एक गांठ पर थी सन्मुख प्रकार में सन्मुख एट साम सा मुख प्रकार में एक बीजा साम सा एक गांठ पर पर्णनी जोड़ एट के बे पर्णों विकसे दाखला तरीके आंकड़ो ने जामफल जो जो बहुत सरस रीते तमने अँ वक्य रचना आपी दी थी वाक्य रचना प्रमाण ज आप आकृति ड्रो करसू एट तमने लोग ने एक्जेक्टली ख्याल आ जाए बराबर है सन्मुख प्रकार पर्ण विन्यास में दरेक गांठ पर थी साम सामी पर्णोनी जोड़ एट्ले कि बब्बे पर्णों से विकसे दरेक गांठ पर थी ओमा शू थत एकांतरिक में दरेक गांठ पर एक पर्णों विकास तो अथवा गोठवनी जवाती थी अँ पर्णनी प्रकांड अथवा तो शाखा पर आता जो पर्णों की गोठवनी है ये गोठवनी के भी है सन्मुख प्रकार सन्मुख सन्मुख शब्द ना अर्थ थाय साम सा मुख हो ओपोजिट साइड में मुख हो आप बे व्यक्ति साम सा बैठा हो तो बेना मुख सन्मुख कहवा तो सन्मुख प्रकार में एक बीजा साम सा एक गांठ पर पर्णनी जोड़ एट के टोटल बे पर्ण विकस दरेक गांठ पर बे पर्ण विकसे दाखला तरीके एना उदाहरण याद रखू आप आंकड़ो जामफल कोई घर में फड़िया में बगीचा में क्या जामफड़ी वाई हो अथवा तो क्या आजूबाजू एरिया में आंकड़ो कोई जो हो तो त्या जाइने एक वक्त जो आज ए तक आज प्रकार की गोठवनी जो मैसे जो शाखा हे न शाखा पर बब्बे बब्बे पर्णों साम सा हे चासूद लगभग घर में हसे हूँ वन त्या सुधी बराबर चासूद में जोजो मुख्य जो शाखा अथवा तो प्रकांड हे ने पर्णनी गोठवनी आ रीते जैसे एकांतरिक जैसे दरेक गांठ पर एकज पर्ण उद्भवत हे अरे आ ते आ ते हूँ अत्य तक आ रीते समझा और तब आज वस्तु ने लाइव जुओ ने तो यनी आखी मजाज अलग है कदाच ते अँ कहीं तरह घर की आजूबाजू में कि तमने कहीं न मड़े ने तो तब लोग सीधा पहुँची जाजो धन्वंतरी धन्वंतरी में तमने आ बदीज वस्तु आ बदीज वनस्पतिओ से मिली रहें बराबर ए तमने आ वस्तु से लाइव जो अनुभव मैं सन्मुख प्रकार के एकांतरिक प्रकार पर्ण विन्यास केव देखा हो त्यार पी पर्ण विन्यास तीजो प्रकार जो है जो एक गांठ पर थी, जो एक गांठ पर थी, बे करता वधारे पर्णों जो एक गांठ पर थी, बे करता वधारे पर्णों चक्राकार रीते विकसे तो तेने भ्रमिरूप पर्ण विन्यास कहे छे, सप्तपर्णी जेलू हे सप्तपर्णी बराबर है कि ज्या प्रकांड होवा तो मुख्य अक्ष हो प्रकांड पर शू कीधु एक के बे नही परंतु फरते घना बदा पर्णों चक्राकार रीते उत्पन्न थता हो समझाण आ रीते तो आ प्रकार पर्ण विन्यास ने भ्रमी रूप पर्ण विन्यास तरीके ओ दाखला तरीके सप दाखला तरीके जासूद राय सूर्यमुखी जो गांठ पर दरक गांठ पर बब्बे पर्ण निर्माण पमता है जोड़ में प्रकार पर्ण विन्यास ने कहवा सन्मुख दाखला तरीके आंकड़ो जामफल आप तब जो जैसे भ्रमी रूप में सप्तपर्णी आप तब लोग हे न जेलू हो तो हमें प्रयास करजो क्या तपास करजो जो जो सप्तपर्णी क्या छोड़ो एक शुभ हो बराबर तो त्या जो जो भ्रमी रूप प्रकार पर्ण विन्यास आव तवासे तो विद्यार्थी मित्रों आतु पर्ण विन्यास विषय चर्चा त्याराद हे पर्णना रूपांतरण पर्ण विन्यास एट के पर्णनी गोठवनी हमें आए थे छो टॉपिक जी ले पर्णना रूपांतरणों तो पर्णों घनी प्रकाश संश्लेषण करने उपरांत पर्णों मुख्य कार्य शू तो प्रकाश संश्लेषण 
परंतु पर्णों घनी प्रकाश संश्लेषण करने उपरांत अन्य कार्य रजू करने रूपांतरित थे प्रकाश संश्लेषण उपरांत तो आरोहण कार्य आरोहण कार्य एक्चुअली पर्णन है जी आरोहण कार्य एने अनुकूलन साधवा के पोता अस्तित्व टका करव पड़े बाकी पर्णों तो कार्य प्रकाश संश्लेषण है तो तव घनी रीते रूपांतरण पमता हो दाखला तरीके आरोहण मे सूत्रमय रचना में दाखला तरीके वटाणा के रक्षण मे कंड दाखला तरीके थोर में रूपांतरित थे बराबर सूत्रमय रचना में रूपांतरित थे आधार आपती रचना तरीके अँ आकृति में तुम जी सको आज बतायू है शू है पर्ण सूत्र बतायू है जुओ पर्ण में सूत्रमय रचना रूपांतरण थी कि जेना थकी शू करे आरोहण कर आरोहण एर चढ़ू एनी आजूबाजू में जो कोई बीजी वनस्पति हो आज वनस्पति है आ वनस्पति प्रकांड जो एकदम पातलू है एट सीधू के टटार न उभू रही सके हमें इन्हें ऊपर चढ़वू है तो आरोहण करवूँ तो शू करव पड़े तो कि पर्ण है पर्ण में आ स्पाइरल शेप जुओ कुंतलाकार डीन जीव पर्ण सूत्र जी रचना है उत्पन्न थे पर्ण सूत्र है यश्चित आधार ने वेटाई जाए एम कर वनस्पति है ऊपर तरफ आरोहण पा अथवा तो रक्षण मे रूपांतरण जुओ पर्ण में आवा कंठ होवा थोर में आव जवा रक्षण मे अन्य वनस्पति अन्न कोईपण शिकारी प्राणी है तो एना बचवा कोई एन खोराक तरीके उपभोग न करे एट पर्ण से कंटक में रूपांतरित थे पर्ण पर आ रीते कंट में रूपांतरण थे मे तो सूत्रमय रचना आरोहण मे कंट जी रचना थोर में रक्षण मे पी डूंगी और लसण दरदार मसल पर्ण के खोराक संग्रह करे जो अँ डूंगी सुधारेली फोटोग्राफ आपेलो है आ दरदार पर्ण है डूंगी जो खावालायक भाग है ये अंदर जो रसाड़ भाग है जे आप लोग खाई छे ये एक्चुअल में एनी खोराक संग्रह रचना है अँ पर्ण खाई छे अपने लोग डूंगी ने एज वस्तु लसण में जवा तो डूंगी और लसण दरदार मसल पर्णों के जे खोराक संग्रह करे ऑस्ट्रेलियन बवल जेवी के वनस्पतिओ में बराबर आप एक कार्य जो आधार आपती रचना आधार आपती रचना ले पर्ण सूत्र बीजू कार्य जो रक्षण आप जवाबदार एने अपने नाम आप पर्णकंठ तीज कार्य है खोराक संग्रह करती रचना मसल पर्ण हमें बात करें कि ऑस्ट्रेलियन बवल जेवी के वनस्पतिओ में ऑस्ट्रेलियन बवल जेवी के वनस्पतिओ में पर्णों खूब ना अल्पजीवी हो कद में ना होने अल्पजीवी हो तो विचार करो ते लोग पर्ण है ये कद में खूब ना अल्पजीवी हो तो ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते कि नहीं करके कर सकते प्रकाश संश्लेषण परंतु यनी मात्रा एन दर ओछो हे बराबर उत्पादन क्षमता एनी ओछी हो पर्णों कद ना है तो ऑस्ट्रेलियन बवल जी के वनस्पतिओ में पर्णों से ना अल्पजीवी हो अल्पजीवी एट आयुष्य खूब ओं हो तो आ वनस्पतिओ में पर्ण दंड पर्ण ने नीचे आए दंड है पर्ण दंड के जे घो खो लीलो खोराक संश्लेषण मे विस्तृत बने मतलब पर्ण दंड से प्रकाश संश्लेषण करे एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण काम तो पर्णन है परंतु ऑस्ट्रेलियन बवल जी वनस्पति के जेनी अंदर एना पर्णों से खूब ना है एक तो कद में पाचा अल्पजीवी है आंबो समय जीव शकता नहीं खोराक जरूरियात है ये खोराक जरूरियात ने पोची वड़वा शूँ करूँ तो कि खोराक जरूरियात ने पोची वड़वा पर्ण ने नीचे आलो जो पर्ण दंड है ये हरित कणो युक्त होलोरोफील युक्त होट लीला कलर हो लीला कलर हो तो खोराक संश्लेषण करने कार्यशील है विस्तृत बने बराबर तो प्रकाश संश्लेषण करने खोराक संश्लेषण करने पर्ण दंड मददरूप थे और त्याराद कड़शपर्ण और मक्षीपास विनस फ्लाय ट्रेव कड़शपर्ण और मक्षीपास जीवी कीटक भक्षी वनस्पतिओ में पर्ण रूपांतरित थे उदाहरण तरीके तक समझा कदाच तब जेलू हे कड़शपर्ण नामनी वनस्पति के ज्या पर्णन आकार है ये रीते कड़श जो हो कड़शपर्ण में पर्णन आकार से केव रीते लोटा जो कड़श जो हो बराबर अने रीते बहार मुख हो 
ત્યાં એ ચોક્કસ પ્રકારના રસાયણોનો સ્ત્રાવ કરે કે જે રસાયણ પ્રત્યે બહારથી આજુબાજુમાં ઉડતા જે કીટક હોય ને એના તરફ આકર્ષે અને એ કીટક ત્યાં જઈને બેસે કીટક જ્યાં ત્યાં જઈને બેસે ને એટલે કીટક ત્યાં ચોટીએ પછી ધીમે ધીમે શું કરી પણ એ કીટકને અંદરની તરફ લઈ લઈએ અને ઉપરથી મોઢું એનું બંધ કરી દઈએ તો આજે કળશપર્ણ કીધું છે ને કળશપર્ણ અને મક્ષીપાસ આ બંને કેવી વનસ્પતિ છે કીટાહારી વનસ્પતિ છે બરાબર આ કળશપર્ણ અને મક્ષીપાસ તેઓ પ્રકાશ સંશ્લેષણ નથી કરતી પરંતુ તેઓ કીટકને આરોગે છે અને એમાંથી પોષણ મેળવે છે જો લખેલું કળશપર્ણ પીચર પ્લાન્ટ અને મક્ષીપાસ વિનસ ફ્લાઇટ ટ્રેન તમારે આ જોવું હોય ને તો તમને બધા લોકોને હવે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરતાં આવડે જ છે તમે એક વખત ગૂગલ ઉપર આ શબ્દ એડ કરી અને ટ્રાય કરજો આ સ્પેલિંગ લખીને પીચર પ્લાન્ટ એટલે તમને એક્ઝેક્ટ એની ઇમેજ મળશે એટલે એ તમે લાઈવ જોશો ને જે હું અહીંયા તમને ડ્રો કરી દઉં અને એ જ વસ્તુ તમે ઓમાં એના ઓરિજિનલ પિક્ચર્સ જોશો ને તો તમને એમાં વધુ મજા આવશે બરાબર છે તો તમે લોકો ગૂગલ ઉપર આ નામ સર્ચ કરી જોજો પીચર પ્લાન્ટ કેવું દેખાય છે અને વિનસ ફ્લાઇટ ટ્રેપ કેવું દેખાય એના વિડીયોઝ પણ હશે અને કેવી રીતે કીટક પક્ષી લેખું છે જુઓ કેવી રીતે એ કીટકનું ભક્ષણ કરે છે બરાબર એ પણ તમને એમાં વિડીયોમાં બતાવશે એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી સમજાઈ જશે કળશપર્ણ અને મક્ષીપાસ કેમ કાર્ય કરે તો આવી વનસ્પતિઓમાં પણ પર્ણોનું રૂપાંતરણ થયેલું જોવા મળે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું પર્ણ વિશેની ચર્ચા અહીંયા આવીને પર્ણ વિશેનો ટોપિક આપણો આજે પૂરો થાય છે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે લોકોએ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે ટોપિક નંબર પાંચ પોઈન્ટ ચાર પુષ્પ વિન્યાસ આમાં મોટાભાગના જે શબ્દો છે ને એ શબ્દો બાજુમાં જો ઇંગ્લિશ નામ પણ આપેલા છે એટલે ઘણી વખત તમને એમ થાય કે સરે સમજાવ્યું પણ બરોબર નથી સમજાતું અથવા તો હજી યાદ ન થયું બરાબર તો તમે એ વર્ડ છે ને એ ઇંગ્લિશ વર્ડ ડાયરેક્ટ ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરશો ને તો તમને ઓર મજા આવશે કારણ કે એ વસ્તુ છે આમ મારી છે ને અમુક મર્યાદા આવી જાય હું અમુક હદથી વધારે તમને સમજાવી ન શકું આવી રીતે ઓનલાઈન બરાબર છે તો તમારે એ સમયે એ વર્ડ જે ઇંગ્લિશ છે એને તમે ડાયરેક્ટ નેટ ઉપર ગૂગલ ઉપર એડ કરશો ને દાખલ કરીને ચેક કરશો ને તમને બધા લોકોને આપણને સર્ફિંગ ફાવે છે બરાબર તો તમને એક્ઝેક્ટ ઓરિજિનલ વસ્તુ કેવી છે ને એ તમને જોવા મળશે અને તમને એની મજા આખી અલગ છે અને તમને લાંબા ગાળા સુધી યાદ એ રહેશે સમજાય છે એટલે બની શકે તો એવું પણ ધીમે ધીમે સાઈડમાં ફ્રી ટાઈમમાં સર્ચ કરતું રહેવું પુષ્પ વિન્યાસ આપણે લોકો નેક્સ્ટ લેક્ચરથી સ્ટાર્ટ કરશું અહીંયા સુધીમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મિત્રને કંઈ પણ ન સમજાણું હોય કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો વિના સંકોચે તમે લોકો મને કહી શકો છો પૂછી શકો છો બરાબર છે થેન્ક યુ સાંઈરામ